ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಅಯಗ್ರೀವಂ ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಂ ಸದನುಗ್ರಹ ದಶಗ್ರೀವಕ್ಷುದಂ ಶಾಪಾನ್ ಗ್ರೀವ ವಿಮೋಚನ ಸ್ವನಾಮಗ್ರಹಣಾದೇವಾಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹಂ ಬೃಂದಾವನಗತ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ವಂದಿತ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನಂತ ಶಯ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಸಾರಣಸೆ ಉಷ್ಣುಂಗವರಂಗಾಯ ಮಧ್ವದುಗ್ಧಾಧ್ಯ ನಮಃ ಗುರುಮಖಿಲ ಗುಣಜ್ಞ ಸದ್ಗುಣೈಕಾಭಿವಾಸ ಕ್ಷಮತಮಪರಿಷ್ಠ ಸತ್ವನಿಷ್ಠ ವರಿಷ್ಠ ಸಕಲ ಸುಜನಶಿಷ್ಟ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಧೋತ ಕಷ್ಟ ಅಯ ಮುಖಪದ ನಿಷ್ಠ ಮಾಂ ಭಜಂತ ಪ್ರಪನ್ನ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರಥಾ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ನೀಲಾಕರಾರ್ಚಿತಾನಂತ ಲೀಲಾ ಗೋಪಾಲ ಪಾಲಿತಾನ್ ವಿದ್ಯಾಪಯೋ ನಿಧೀನ್ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಿತ್ರೀ ಸುವಿದ್ಯಾವಾದಶಾಲಿನ ಇಷ್ಟದಾನ್ ಕಷ್ಟಹತ್ರೋನ್ನ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯಾನ್ ಮುನೀನ್ ನುಮ ವಾಜಿರಾಜಪರದ್ವಂದ್ವಾರಿಜಾಸಪ್ತಮಾನಸಾನ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಗುರುನ್ ವಂದೇ ಮಂದೋಹಂ ಧೀ ವಿಶುದ್ಧೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾಭವಂತೇ ಶಬ್ದೋ ಬಿಂಬ ಸನ್ನಿಧೌ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುಭಕ್ತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಜಾಮದ ಸ್ವಾಮಿನ ತ್ವಾಂ ರಘು ಪ್ರೇಮ ತೀರ್ಥ ವಂದೇಕ್ಷಭೀಷ್ಟದ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಓಂ ಜನ್ಮಾಧ್ಯಸ್ತಯತ್ವಯಾಧಿಕರದಾಧಿಕವೇ ಮುಖ್ಯಂತೀಯ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದಾ ಗಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮನಾಸ್ಯನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಪುಹಕ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ರುದ್ರದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ರುದ್ರದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹತ್ರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಅಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ತವರ ಪಾದ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅಳುವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಳುವಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ತವರ ಪಾದ ಹಿಡಿಬೇಕು ಏನಿದು ಹೆಸರು ಬೇಕು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಅತ್ರು ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸರು ರುದ್ರದೇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರೀತಿಯ ಹೀಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಅತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದಷ್ಟ ಹೊರತು ಹುಡುಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರ ಕುರಿತು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಾವ ರುದ್ರದೇವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾದ ರುದ್ರದೇವರ ಕುರಿತು ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಗೊಂಬೋಣ ಕೂಡಿಸಿದೀವಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಭಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಷ್ಟು ಏನು ಇವರು ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹುಡುಗಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕುರಿತು ಅಯ್ಯೋ ರಾವ ಯಾರು ಕುರಿತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೂತವರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬಡವೇ ಹಾಕುವ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಚೈರ್ ಹಾಕಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇರುದ್ರದೇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಹತ್ರು ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಹತ್ರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಭಗವಂತ ಭ್
ಆಗ ಮತ್ತೂ ಮಾತು ಹೇಳೋದೇನು ವೈಷ್ಣವಾನ ಯಥಾಶಂಭು ಅಂತ ರೋದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಗೇನು ಅಲ್ರಿ ನಮ್ ತರನೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಹೆಣತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತವರು ಊರಂ ಗುರುಗಳ ಶುರು ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಅದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವ ದೇವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ದೊಡ್ಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕೇಳಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೊಬ್ಬರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮ ಇಡೀ ಮಹಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಟು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಕುರಿತು ಇಂದ್ರದೇವರ ಕುರಿತು ಬಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೀವು ನಿತ್ಯ ತೀರ್ಥ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇಡಲ್ಲ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ದಿನ ಅಂದ್ರೂ ಸಂಶಯ ಬರ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೆನಪೇ ಆಗುತ್ತ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತರು 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 ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾಡಿ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಾಗೂ ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಷ್ಟು ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ಪುರಾಣ ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿಗಳು ನನ್ ಸರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಹಾಕಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಕಣ್ಣಂತೆ ಬೈದಿದ್ದೀರಾ ರುದ್ರದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಳ್ಳೆ ನಿಮ್ ರುದ್ರದೇವ್ರ ಶಾಪ ಇದೆ ಹೋಗು ರುದ್ರದೇವ್ರ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗು ಇದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನಾನೇನು ರುದ್ರದೇವ್ರ ಬೈದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವ್ರ ಕಾಲ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ರುದ್ರದೇವರ ಕುರಿತು ಬಾಯಿ ಬಂದ ಅಂದಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದಂತಹ ದುಃಖ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಕುರಿತು ಬಾಯಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಅತ್ತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಯಾಕತ್ರು ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹತ್ರು ಸರಿ ರುದ್ರದೇವರ ಪರಿಚಯವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೊಳ್ಳೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸ ಅಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಬೆಳೆದು 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 ಬಂದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕೂತರು ಒಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಬರೇ ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲ್ಲ ಕಂಡತ್ತಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅತ್ರೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳ್ತೀರ ಕಂಡದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಳಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರಂಥವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಡೋ ಅಂತ ಹತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರಿ ದೊಡ್ಡವರು ಹತ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಆಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಾತಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ
ಮತ್ತೋ ಭವತಿ ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ಭವತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರೇ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಎರಡು ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷ ಬಾಹ್ಯಾಪರೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಗೋದು ಬಾಹ್ಯಾಪರೋಕ್ಷ ಹೊರಗೆ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊರಗೂ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೂ ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗ ಪರೋಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅದು ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಹೊರಗೆ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಚರ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ ಯಾರು ತ್ಯಾಗರಾಜನು ತ್ಯಾಗರಾಜ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮತದವರು ಆದರೆ ರಾಮನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಂಡ್ರು ಅವರ ಚರ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಹೊಗಳತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡವರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊಗಳತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೆ ಅನ್ಯ ಮತ ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಂಡಿದ್ರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಏನು ರುಕೋದರನ ಕಾಣದವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ ಹಿಡಿದು ಬಿಂಬಾ ಪರೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವರ ಪ್ರಕಾರನೇ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋದರ್ಕೋ ಬೇರೆ ಮತದವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಬಿಂಬಾ ಪರೋಕ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಆದರೆ ರಾಮ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೌದು ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಸಿದ ಹನುಮಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿದ ಹೌದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಇದನ್ನ ಕುರಿತು ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಅವರು ಕುರಿತು ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಾಳ ಪಾಕ ಅನ್ನಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು ಅಂತ ಸರಿ ಇವ್ರ ಹೊರಗೆ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಇವರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಇವರೇ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಪರೋಕ್ಷ ಭಗವಂತನ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರುದ್ರ ದೇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಸಿದ್ಧ ಬಾಹ್ಯಾಪರೋಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೊಳ್ಳೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಪರೋಕ್ಷದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಅಂಥವರು ಅಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅಳುವಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಂಡೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ 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 ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಅಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅವರ ಅತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಹತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ತಗೊಂಬೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗುವಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತವರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂತ ಇವರು ಆಶ್ರಮ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಅವ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ರಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಅಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಹತ್ತರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿದ್ದವನು ಹೇಳಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಏನು ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹತ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಚರಿಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಗುವರು ಬೋಧಿಸುವರು ನಾಟ್ಯವಾಡು ಅಳೋದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ತರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಬೇಕಾ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಹತ್ತರು
ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಜೀವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರಣ್ಯ ಕಾಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾಮಕರಣ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಾಮಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವನಿಂದ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕವನು ಅದು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಲೋಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಒಂದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾಳತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ತಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷವರೆಗೂ ತಿರುಗುತ್ತಾರು ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಜಗತ್ತೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರು ಕೊನೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವ ಆಗ 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 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯೋದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೇವರ ಗುಣ ತೋರಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ದೇವರ ಹೆಸರು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಆತನ ಗುಣ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇದೆ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಂದುಕೊಂಡಾದ್ರು ಆ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರನ್ನ ಕರೆದಂತಾಗಿ ಆ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆನಂದಮಯ ಆನಂದಮಯ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೋಷ ರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ ತೆಗಿತಾನೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿದೋ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವ ಆ ಜೀವಿಗೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೆ ಆ ಜೀವಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ದೊಡ್ಡವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಿದು ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಆ ಕರೆದಾಗ ಇದು ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹೇಳತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸಾಧನೆ ಓಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಳಗೆ ರಹಸ್ಯ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾಮಕರಣದ ರಹಸ್ಯ ಈಗ ರುದ್ರದೇವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಡುತ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕೋ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗುಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೋ ಆ ಗುಣಗಳಿರತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರು ದೇವರಿಗೆ ಇಡುತ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಹೆಸರದು ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ದೇವರಿಗಿಡುವ ಹೆಸರು ನಾಮ ಮಂತ್ರ ದೇವರ ಹೆಸರೇನು ಕೇಶವ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗದು ಮಂತ್ರ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಅವನಿಗದು ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗದು ಮಂತ್ರ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ದೇವರ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಿ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ದೇವರ ಗುಣಗಳ ತೋರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತರು ಆಳೋದು ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದೇನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಹುಟ್
ಪ್ರತ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಳಬೇಕು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡು ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಾರದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳಯ್ಯ ಅಂತ ಅಳೋದು ಮುಂಚೆ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಳೋದು ಕಳಿಬೇಕಂತೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಈ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ಜೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ತೆಲುಗಿನವರೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬರೆದಿದ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಏಳುಪು ಅಂತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಳು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಳು ಅಂತ ಬರೋದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಬೇಕು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಡಯ್ಯ ಕೊನೆಗಂದ್ರು ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳು ಅಂದ್ರು ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಳು ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಿನಗಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಹತ್ತವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಯಾರು ರುದ್ರದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಆ ಪುರ ಸರಿ ಹೆಸರಾಯಿತು ಹೆಸರಿಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟತೀವ ಅವಾಗ ಹೆಸರು ದಾಸ ದೀಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಸರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಸರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರದ್ದು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಯಾರದ್ದು ಹೆಸರು ದೇವರದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸ ದೀಕ್ಷ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಅವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಕ್ಷರ ಲಕ್ಷ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಆಗ ಗುರುಗಳು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆ ಅಂಕಿತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಂಕಿತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹತ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಸರಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹತ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಗಳಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಅಳತಾರ ಇವರು ಸರಿ ಆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ನಿನಗಾಗಿ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಲ್ಲ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಮದುವೆ ಆದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆ ರೀತಿ ಅಂತಂದು ಆ ಹೆಸರು ಅಪರ್ಣ ಏನು ತಿನ್ನದವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಮ್ಮಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಆಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಹ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆಲುವೆ ಅಮ್ಮ ಆದರೆ ಆಕೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಲ್ಲವೋ ಚೂರು ನೋಡಲ್ವೋ ಅಂಥವರೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂದ್ರು ಅವರೇ ಬಂದ್ರು ಹೊತ್ತದೇವ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವನು ಬೇಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ದೇವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನನಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರು ಯಾರು ಉಮಾದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಅತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೀವರೇ ಕಶ್ಚೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞ ಸ್ಯಾತ್ಮ ಯಜಮಾನ ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೊಳ್ಳೆ ಯಜ್ಞ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬದುಕೆಂಬ ಯಜ್ಞ ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಜೀವ ಪ್ರಧಾನ ಯಜಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರು ಅವಾಂತರ ಯಜಮಾನ ಜೀವ ಆ ಜೀವನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪತ್ನಿ ನಮಗಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪತ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರ
ಅದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಇಪ್ಪ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ದೇವರ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದೇ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರವರು ಇದು ಕೇಳಿತ್ತು ನಾಮಕರಣ ಹೆಂಡತಿ ಸಹಾನ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಆಂತರ್ಯ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಇದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಇರೋದು ಇಂಥದ್ದಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಅತ್ರೆ ಹೊರತು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವ ಇದು ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ಭಾಗ್ಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ರುದ್ರದೇವರ ಅತ್ರು ಅಂತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಂಥ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರಣ್ಯಕ ಆಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವರು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದ್ದು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥದ್ದು ಅರಣ್ಯಕ ಆಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅವರೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ ಬೃಂದಾವನ ಹಿಂದೆ ರುದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಚಮುಖಿ ರುದ್ರದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗ ಇರತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧ ಭಗವಾನ ಶಾಪದಿಂದ ಆದರೆ ಆ ಶಾಪ ಯಾರಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೇನೆ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೇನೆ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ ರಘುಪ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರ ಬೃಂದಾವನ ಮೇಲೆ ರುದ್ರದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ ಬೃಂದಾವನ ಮೇಲೆ ರುದ್ರದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಾಪದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಅವರು ಬೇರೆ ಅವರು ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲೆ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಹೌದಾ ವೀಡಯಾಪಿ ತಮಾಷೆಗಾದ್ರೂ ತಗೋಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಆದರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ರುದ್ರದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲೆ ತಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಗುರು ಅವರ ನಿರ್ಮಾಲೆ ತಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರು ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂದ್ರಷ್ಟೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಲೆ ತಗೊಂಡು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವರು ತಗೋ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಕುಮಾರ ಗಣಪತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಅದು ವಿಧಿ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟ ಅಟ್ಟೆ ಹೊರತು ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ನಾನು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ರುದ್ರ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಸ ಗಣಗಳನ್ನ ಭೂತ ಗಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೇತ ಗಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವು ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲಂ ಈ ದೃಶ್ಯಿ ಪ್ರಜಾಭಿ ದಹಂತಿ ವಿಹಿ ಮಯಾಸ ನನ್ನ ಸಹಿತ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಸಾಕು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಕಿದ್ದೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದು ವನಂ ನಿವೇಶ ವನವನ್ನ ವಿವೇಶ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಯಾವ ವನ ವನ ನಾಡಿನ ನಾಡಿಗಳ ವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ರುದ್ರ ದೇವರು ನಂತರ ನೋಡಿದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಸ್ವಯಂಭುವನು ಶತರೂಪಾದೇವಿ ಶರೀರ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಭಾಗದತವೋ ನಿಮ್ದು ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆದರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಂತೀರಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತೀರಾ ಅವ್ರು
ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಕಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದವರಲ್ಲ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳು ನಾವು ದಂಪತಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗಂಡು ಹಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನಂತರ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳೇ ಅವರು ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಯಂಭವ ಮನು ಶತರೂಪಾದೇವಿ ಸಹಜ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದೇ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಬರೋ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನೇ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆದು ಮನೆಗೆ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಬಂದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವ ಅದೇ ತರ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಈ ಯಾಕಂತೀರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಏನವರು ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರ ಅನಾದಿ ದಂಪತಿಗಳೇ ಅವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಪರ್ವತ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಇವರು ಬಂದು ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೆ ಹೊರತು ಸಹಜ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರತಿ ದೇವಿ ವಾಯುದೇವರು ಏನು ನಾವು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಚು ಅವ್ರದೇ ಅಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಾದಿ ದಂಪತಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ಇವರು ದಂಪತಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಆಗಿದ್ರು ಮದುವೆ ಆದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ನಾನ್ ಚರ್ಚೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದೇ ಹುಡುತ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದರಿಂದಲೇನೆ ತಾವು ಭಾಗ ಆಗದೆ ಒಂದೇ ರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಏನಂತ ಒಂದೇ ಶರೀರದಿಂದಲೇನೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನನ್ನಿಷ್ಟಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಇವರು ಅಂತ ತೋರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸರಿ ಬಂದವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರಿ ಎಂದರು ನೋಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಭೂಮಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವರಾಹನೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರಾಹ ರೂಪವೇ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಿತ ಲೋಕಗಳು ಬಿಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಾನೇ ಹಿಡಿದಿರುವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚತುರ್ದಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದಿ ನಾಮಕ ನೀಲವರ್ಣ ವರಾಹ ಸಂಗಮಕಾರ ನಿಯಾಮಕ ಸರ್ವಾಶ್ರಯೋಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ವಿಶೇಷ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಪೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡಿದ್ರು ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಡಿದವರು ನೀನೇ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದೆ ಅಂತ ಓಡಿ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಿಂದ ಬಂದ ಬೆರಳಿಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ವಾಯುಪುರಾಣ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದೊಳಗೆ ಆ ಕಮಲದೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದ ನಾರಾಯಣನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ನಾರಾಯಣನೇ ಕೂತಿದ್ದ ಆ ಭೂಮಿ ಹೋದಂತೂ ನೋಡಿದ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಾನೇ ವರಾಹನಾಗಿ ಹೊರಟ ತಂದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ವಾಯುಪುರಾಣ ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇದ್ದ ಸತ್ಯನ ನಾರಾಯಣನೇ ಹೊರಟ ಸತ್ಯನ ಎರಡು ಸತ್ಯ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಮಕನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಷೋಡಶಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಿಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸುಷುಪ್ತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೃಹ ಆತಿ ಗೃಹ ಆತಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಂಬ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವಂತೆ ಗಚ್ಚತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಆತ ಹೊರಟ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೇವೆ ವಿಸೃಜತಿ ವಿಸೃಜತಿ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಂಬ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಿಂಬ ಒಳ ಕೂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮಕನಾಗಿ ಅವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಗುಂಬ ಅಂತ ಆತನ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಟ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮೂಗಾಯಿತು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಬಂದ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗಳಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಮೂಗಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇವ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಬಂದ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಮೊದಲ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರಾಹ ತರಡು ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದೆ ವರಾಹ ಯಾಕೆ ವರಾಹ ಮೊದಲು ಬಂತು ಮೂಗಿಂದ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಂತರ ನಮ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ರಹಸ್ಯ ಏನದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ವರಾಹದೇವರಿದ್ದಾರೆ ವರಾಹದೇವರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಇಡೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯೋದೇ ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ನಾಡಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು ತುಂಬದಿದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇವೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೂತ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ತೇಜೋಮಯ ನಾಡಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಇವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಚಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಚಮನ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಚಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಆಗ ಆ ನಾಡಿ ಶೋಧನೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ರೀ ಅಂದ್ರೆ ವರಾಹ ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ನಾಡಿ ಶೋಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ವರಾಹ ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ವರಾಹ ದೇವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಡಗಿರತಕ್ಕ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಆ ನಾಡಿಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಡಿ ಶೋಧನಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮಾಡೋದು ವರಾಹ ದೇವರು ಅದಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶುದ್ಧ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಕಡೆ ತಾನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದರ್ಶನ ಯಾರದಾಗಬೇಕು ವರಾಹನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವರಾಹನ ಅವತಾರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೋಟ ಬದಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲದ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಹೇಳಿದೆ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವತ ಹೊರಟದ್ದು ಸರಿ ಈ ವರಾಹ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಂತೆ ನರಸಿಂಹ ತೂರು ಗಂಭೀರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ರು ವರಾಹ ಹಂಗಲ್ಲಂತೆ ಬಹಳ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸರಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾನಂತೆ ಅದನ್ನ ವಾದಿರಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ವರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರೇ ವರಾಹ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರೇ ಬೇಡ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆ ವರಾಹ ದೇವರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾದಿರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರಾಹ ದೇವರ ನಗು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಕಿಳಿ ಕಿಳಿ ನಗತಾರಂತೆ ಆ ನಗುವಾಗ ಆತನ ತುಟಿ ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ನಗುವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ತಾನಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ತಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬಂದವನೇ ಹೆಬ್ಬರಳ ಆಕೃತಿದ್ದವ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಸಮುದ್ರ ಕಾರಿದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ತನ್ನ ಪಾಡಿ ತಾನ್ ತರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮೈ ಝಾಡಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಆತ ಝಾಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಎರಚಿದಂತ ಆಯಿಸಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ವರಾಹ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀರ್ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿಗಳಿಗೂ ಆಯ್ತಂತೆ ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವರಾಹ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ಜನ್ಮ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಯ್ಯ ಹೀನಾಗಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದು ನೀರು ನಮ್ಮವರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಮವರ ಆದವಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಸಾಕು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ್ರು ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು ತನ್ನವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತು ಆ ತರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ ಆನಂದ ರೀತಿ ತೋರಿದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಂದ ತರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನ ಕೊಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತ ಯಾರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯ ಕಚಿಗೂಡಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ಜಯ ವಿಜಯರೇ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದಿದಿ ದೇವಿ ಕಾಲವಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಅಸುರ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಶ್ಯಪುರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕಾಲ ಬೇಡ ರುದ್ರದೇವರು ತಿರುಗಾಡುವ ಕಾಲ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಎಂತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಅಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಠ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ
ಬರಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳಂಥವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲವಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಠ ದೇವರು ತೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರರು ಇದನ್ನೇ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಂದೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾಯಥಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಮಗು ಎಂಥದ್ದಿರುತ್ತೋ ಅವನು ಕುರುವರಿ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಆಗಲೇ ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವವ ಸಜ್ಜನನಾದರೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ದೇವರ ನಿರ್ಣಯ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವುದು ಅವನೇ ಕೊಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರು ಕಶ್ಯಪರು ಓಹೋ ಬರಬೇಕಾದವರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಇಂಥ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ತಿಳಿದು ಈಕೆ ಬರ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಏನು ಈ ಕೇಳೋದು ಈಕೆ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರು ಅತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಯಿತು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ರುದ್ರದೇವರ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಎರಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅಂದ್ರು ಸೇಮ್ ಆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಫಲ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಫಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು ಇಬ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಾ ಪರ್ವತ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಲು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ವತಾಕಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಬಹಳ ವೈರಾಗ್ಯವಂತ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಮನೆ ಮಠ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಯುದ್ಧ 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 ಜಗಳ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ದುರ್ಮದ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಬೋನು ಅವನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅವರನ್ನ ಇವನು ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಜಯ ವಿಜಯರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಆ ದೈತ್ಯರಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯ ಬೇಕು ದೈತ್ಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿನ್ನ ಬದುಕಿದ್ದಾರಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಬದುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಜಗಳಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಎದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವ ಹಿರಣ್ಯ ಕಟ್ಟು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯೋ ಬೇಕಾದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ದೇವತೆಗಳು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಚೂರು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮವರಿಗಲ್ಲದೆ ಚೂರು ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಹೇಗೆ ಈ ಇಮೇಲ್ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಕೇರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ರಾಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಅವ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಯ್ತು ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ರು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಬಂದ ವರುಣ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ ನಾನಲ್ಲ ಯಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿದ್ದ ನಿನಗಾಗಿದ್ದ
ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಏನೋ ಕೊನೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಅವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಹೌದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹನ ಆಗಿ ಕಿರಣ ಕಟುಂಬ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ರೈತರಿಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬಂತು ನೃಸಿಂಹ ದೇವರು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅವ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಕುತ್ತ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಏನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಂದ್ರು ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂತತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಐದು ಜನ ಬಂದ್ರು ಆ ಕೂತಿ ದೇವ ಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ನಂತರ ದೇವರದ ಉತ್ತಾಣ ಪಾದ ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೂತಿಯನ್ನ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನ ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ಅಂದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತಂದಪ್ಪ ಬೇಡಿಕೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಸರಿ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳು ನನಗೆ ನೀನೇ ಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇನ್ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀನಾಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ನಂಥವನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನಂಥವನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಯಂಭೂಮನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕದ್ದ ಪದಾರತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಯಂಭೋ ಮನುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕದ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಮದುವೆ ಮಾತು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮದುವೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ನಾವದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮದುವೆ ಏನಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಅದು ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಶಬ್ದ ನೀನೇ ಹೊರಡಿಸೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಥಾರಿಟಿ ನಿನ್ನದೇ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ ನನಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ಷಮಿಸಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರರು ತಗೊಂಡು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ತಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಪರೂಪವಾದ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯ
ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಟ್ಟೆ ಪಡೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗಳಗಳಾಗುತ್ತು ಏನ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿರ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗಳಗಳ ಆಗುತ್ತೋ ಬಹಳ ಉಂಟು ಸರಿ ಹಾಗೆ ತಟ್ಟೆ ಪಡೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ತಂದದ್ದು ಕದ್ದು ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ತಟ್ಟೆ ಬಡದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವು ನಮ್ದಿದು ನಮ್ದಿದು ಅಂತ ತಟ್ಟೆ ಬಡದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮದೇ ವಸ್ತು ಕದ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾಡಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಮನೆಗೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರೋ ಮಡೇನಿಸ್ ಪಾಪ ಶೋರ್ ಮಾಡಿಸೋರು ಕರೆಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂದು ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀನಪ್ಪ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ತಮಾಷೆ ಅಂದ ಅವನೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದಾಗಬಾರದು ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಕೋರ ತಪ್ಪು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನಾವು ಕಾಣಿಸೋಗೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು ನೀವು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಐವ ಐವತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಕರೆದಿವ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಂದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಸೊತ್ತು ನೀ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಂತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ಆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಮದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳಿದ್ವ ಇಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸುದು ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವೇ ಆದರೆ ಆ ಮಾಡೋ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದ್ರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾರದ್ದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರದ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರರು ಕುಂಭಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ದೇವರ ಪೂಜಾ ವೈಶ್ವದೇವ ಆದ್ದು ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ದು ಅವ್ರ ನೋಡಿದ್ದು ಇವ್ರ ನೋಡಿದ್ದು ಸಾವಿರ ಕರೆದು ಓ ಏನು ನಮಗೆ ನಾವು ಒಡಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ನೀವೇ ಹಾಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ದೇವರನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ 
ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರವೇ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಚ್ಚರವೇ ಬರಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕಳ್ಳರಂತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮೇಲಿನವರು ಇದ್ದಾರ ದೇವತೆಗಳು ಯಪ್ಪ ಎಂಥ ಕಳ್ಳರಯ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಸ್ವತ್ತ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಯಾಕೆ ವಾಯನ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಅಪ್ಪ ಬೇಡ ಮಾರಾಯ ಆ ಮರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಯೋ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಯೋ ಆ ವಾಯನ ದಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನಾಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ಬರಲ್ಲ ನೀನು ವಾಯನ ದಾನ ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಗೌರಿಯನ್ನ ಕರೆದು ದೇವರ ಸೊತ್ತನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟವು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ವಾಯನ ದಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳರಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಸುತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾರ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರ ಈಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ನಾವು ವೈಷ್ಣದೇವದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹನ ತಗೊಂತಾರ ಥೂ ಹೋಗುದಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಕದ್ದ ಸುತ್ತ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರ ನೀವು ಗ್ರಂಥ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂಬಲ್ಲ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸಾಕಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧ ನಾನು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸತ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬರತ್ತಾ ಆಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ಕಳ್ಳನೆ ತಕ್ಕ ಮನೆ ಬಂದ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರೇ ಬಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಇದು ಇವರದ್ದೇ ಸೋತರಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಾ ಕದ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನೋಡಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾಗೂ ಕರಗಿ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಮಾಫಿ ಹೋಗ್ ಇನ್ನು ನೀನು ಕದ್ದು ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜಾರು ವರ್ಷವಾಗಿ ತಿರುಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಕದ್ದು ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಾಥರಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಂದ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ನಿಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ ನಾವೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಮಾಡಿ
ಈಗ ಕದ್ದ ಕದ್ದ ತಿರುಗೋರು ನಾವು ಈಗ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತಿರುಗಬಹುದು ಅವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಕಾಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸೊತ್ತು ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚುಚ್ತಾ ಅದ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರು ಹೌದಪ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಚುಚ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿವಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೂರು ಕೆಲಸ ಏನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೌದಪ್ಪ ದುಡಿದು ತಿಂದೆ ದುಡಿದು ತಿಂದೆ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರು ದೇವರ ಸ್ವತ್ತು ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೂರು ದುಡಿದು ತಿಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮವರಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಬಂಗಾರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀಯ ಹಾಕು ಆದರೆ ಆ ಆಕಾರದ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಹೆಂಡತಿಗೂ ಬಂತು ದೇವರಿಗೂ ಬಂತು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಬೆಳೆಸ್ತೇನೋ ಶಬ್ದ ಮೊದಲು ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತಯ್ಯ ಮೊದಲು ಸರೆಂಡರ್ ಅಂತರ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ನಾನು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನೇನು ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನಗರ್ಪಿತವಾಗಲಿ ಹರಿಯೇ ಎಂದರೆ ದೇವ ಖುಷಿಯೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವತೆಗಳೇ ನೋಡುತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೌದಪ್ಪ ಎಸ್ ಇವರು ದೇವರು ಮಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಇವರನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಎಸ್ ವಾಹಾ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರಂತೆ ಕೊಡೋ ಹೌದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡತ್ತ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳತನ ಅದಕ್ಕೆ ನರಕವೇ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಅನುಸಂಧಾನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯವೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವತೆಗಳು ತಾವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂತ ಬಂತಾರೆ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಧಾರಕಾರ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಉದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನೋ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಹೇಳ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಭಾಗವತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಕಳ್ಳನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳಿ ಇವ್ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಇವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಿಂದೆ ಕದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಕರುಣಾವಂತ ಅಂತ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತು ದೇವರತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ನೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನಗಾಗಲಿ ಹರಿಯೇ ಅಂತೇನೆ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ ದೇವ ಯಾಕಪ್ಪ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಕೈಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅ
ಈಶ್ವರಿ ಕದ್ದು ಕತ್ತರಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ರಾಜರ ವರ್ಷ ಎಸ್ ಮಾಫಿ ಬಂತು ಏನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೆಪ್ಪಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನಾರ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲವ್ರು ಹಿಡಿದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ರಾಯರ ಹೋದ್ರು ಅಪ್ಪ ಕಳ್ಳರಿಗೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಯರು ನಾವೇನು ರಾಯರ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಲಿಕ್ ಹೋದ್ರು ರಾಯರು ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಿರೋ ಮಹಾರಾಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ತಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಂದು ಪಂಚಾಮೃತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಬೇಡ ಅಲ್ಕೋದಕ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ವೋ ಮತ್ತೆ ರಾಯರು ದಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ದಯದಿಂದ ಪಾಪ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಎಚ್ಚರ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸರಂಡರ್ ಇಂದಿದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಂದಿದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ನಿಟ್ಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗದ್ದೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇನೆ ಹರಿಯೇ ಆಗಾಗ ನೆನಪು ನೀ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಈಗಂತೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರಬೇಕ್ರಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಭಾಗವತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕ್ರಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯಿತು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಬರೀ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿ ಇಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಂತ ಜೀವನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನೆಗದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣವರೆಗೂ ಈ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಭಾಗವತ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಆಲಯ ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಅವರು ರಾಯರು ಗುತ್ತು ಮತ್ತ ಮಹಾನ್ ಅವರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಗಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೂರನೇದೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಹೌದೌದು